শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের রাজনীতিতে চরম এক অস্থিতিশীল অবিশ্বস্ত অনির্ভরতা ও বিশ্বের নাম কখনো ভারতপন্থী কখনো পাকিস্তান কখনো সোরাউর্দি কখনো ইন্দিরা যখন যাকে প্রয়োজন হয়েছে তখন তার দয়া নিয়েছে প্রয়োজন শেষে ছুঁড়ে ফেলতেও সময় নেয়নি শেখ মুজিব স্বাধীনতার পর স্বার্থের কারণে তার রাজনৈতিক গুরু ভাসানিকে পর্যন্ত গৃহবন্দী করতেও সময় নেননি শেখ মুজিবুর রহমান নীতিহীন এমন বৈশিষ্ট্যের পরও শেখ মুজিবের এত জনপ্রিয়তা ও উত্থানের পেছনে তার কিছু বিশেষ গুণ কাজ করেছে এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাহসের কথা সবার আগে আসবে সুবিশাল শারীরিক গঠন আর সাহসিকতায় শেখ মুজিবকে সুযোগ করে দিয়েছিল সোরাউদ্দি নিরাপত্তা দেখ ভালের সোরাউদ্দি নিরাপত্তা দেখ ভালের পাশাপাশি তার কাছেই রাজনীতি শিখেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এরপর তার যে গুণের কথা বলতে হয় তা হলো তার আকর্ষণীয় জ্বালাময়ী ভাষণ যা মানুষকে চরমভাবে আন্দোলিত করত তবে রক্ত গরম করা ভাষণের সাথে তার কথার কোনো মিল ছিল না যার প্রমাণ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের কথায় উঠে এসেছে শহীদ তাজুদ্দিনের মেয়ে শারমিন আহমেদের লেখা তাজুদ্দিন আহমেদ নেতা ও পিতা বইয়ের একশো আটচল্লিশ নম্বর পাতায় লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে যেখানে শেখ মুজিব সম্পর্কে অরোরা বলেন আমি যখন শেখ মুজিবের আরও কাছে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পেলাম তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে তিনি প্রশাসনিক বিষয়ে যতটা না দক্ষ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে তাদেরকে খেপিয়ে তুলতে তিনি তার চেয়েও অনেক বেশি দক্ষ ছিলেন তিনি কথা বলে লোকজনকে নাচাতে পারতেন চতুর্থ সংশোধনের কারণ মুজিবের রাজনীতি এবং তার দ্বিতীয় বিপ্লব বইয়ের একশো চৌষট্টি নম্বর পাতায় শেখ মুজিব সম্পর্কে বলা হয়েছে মুজিব ক্ষমতা লাভ করে নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ গুণ সহনশীলতা এবং ত্যাগ ভুলে গিয়েছিলেন তিনি তার থেকে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞদের সহ্য করতে পারতেন না সেজন্যই তাজুদ্দিন আহমেদ এবং আতাউর রহমানের প্রতি তার ছিল ঈর্ষণীয় দৃষ্টি সংবিধান সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বইয়ের একশো পঁয়ষট্টি নম্বর পাতায় বলা হয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নেতা শেখ মুজিব দেশকে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের দিকে না নিয়ে ব্যক্তিগত ক্ষমতা লোভের দিকেই প্রভাবিত করলেন বস্তুত শেখ মুজিব দূরদর্শী নেতা ছিলেন না তার মাঝে ছিল বাগ্মিতার গুণ নিজেকে জাহির করার গুণ নিজের প্রতি ইগো তৈরির গুণ কিন্তু সুশাসনের গুণ ছিল না কেউ তাকে বঙ্গবন্ধু বা জাতির পিতা বললে খুব খুশি হতেন কিন্তু এগুলোর সমালোচনা শোনার গুণ তার মাঝে ছিল না বড় বড় বক্তৃতা ও প্রতিশ্রুতি দানের ক্ষমতা ছিল তার কিন্তু সম্মতির ভিত্তিতে কোনো কাজ করার গুণ ছিল না একই পৃষ্ঠার শেষের লাইনে তখনকার বাংলাদেশের সব সংকটের জন্য শেখ মুজিবকে দায়ী করেছেন শেখ মুজিবের এই ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শেখ মুজিবকে চিনতে হলে উনিশশো চুয়ান্ন থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে জানতে হবে উনিশশো বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের পক্ষে বা বিপক্ষে শেখ মুজিবের কোনো ভূমিকা ছিল না যদিও শেখ হাসিনা ইদানিং বলে থাকেন একুশে ফেব্রুয়ারি তো বটেই ভারত থেকে পাকিস্তান আলাদা এবং পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ আলাদা এই দুটো রাষ্ট্রই নাকি শেখ মুজিব নিজে স্বাধীন করে দিয়েছেন অল্প বয়সেই আপনারা একটু লক্ষ্য করেন দুই দুইটা স্বাধীনতা তিনি এনে দিলেন প্রথম পাকিস্তান এরপরে বাংলাদেশ উনিশশো চুয়ান্ন সালে সোরাউদ্দির দয়ায় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু নির্বাচনে জিতেই সোরাউদ্দির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন মুজিবের রাজনৈতিক সহকর্মী আবুল মনসুর আহমেদ তার আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর বইতে লিখেছেন উনিশশো সালে পূর্ব পাকিস্তানের স্বপ্নের জোট যুক্ত ফ্রন্ট ভাঙার পেছনে শেখ মুজিব দায়ী উনিশশো সালে যুক্ত ফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়কে নষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য অনেকেই দায়ী ছিলেন কতগুলো নীতিগত বিরোধ দায়ী ছিল কিন্তু সবার চেয়ে বেশি ও আশু দায়ী ছিল শেখ মুজিবের এক ঘুয়েমি অনেকে মনে করেন যুক্ত ফ্রন্ট না ভাঙলে এর মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারত কিন্তু শেখ মুজিবের পশ্চিম পাকিস্তান প্রীতি তা হতে দেয়নি নির্বাচনের পরেও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এবং শেখ মুজিব একটা রাষ্ট্র পাকিস্তানকে রাখার জন্য ইয়ার সাথে এবং ভুট্টোর সাথে নেগোসিয়েশন করার চেষ্টা করে উনিশশো আটান্ন সালে শেখ মুজিবকে ঠাট্টা করে বলা হতো চোরাই মন্ত্রী পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে হাত মিলিয়ে শেখ মুজিব চার দিনের জন্য মন্ত্রী হয়েছিলেন আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর বইয়ের চারশো আটত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় এই তথ্যটি তুলে ধরা হয়েছে লেখক আবুল মনসুর বলেন কার বুদ্ধিতে বুঝি নাই মুজিবুর রহমান আমাদের কাউকে না জানায়া কয়েকজন হবু মন্ত্রী লইয়া হঠাৎ করাচি চলিয়া গেলেন মন্ত্রিত্বের শপথ নিলেন ভালো পোর্টফোলিও পাওয়া গেল না বলিয়া চার পাঁচ দিন পর পদত্যাগ করিলেন অথচ সোরাউদ্দি তখন সে মন্ত্রিসভার বিরোধিতা করেছিলেন ক্ষমতার লোভে এভাবেই শেখ মুজিব তার কাছের মানুষদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে হাত মিলিয়েছেন বিভিন্ন সময় 
মন্ত্রিত বাদ দিয়ে বিরোধী দলে গিয়ে আবারও বিতর্কে জড়ান শেখ মুজিব উনিশশো সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান সংসদে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী পাটোয়ারিকে সংসদের ভেতরেই পিটিএ গুরুতর আহত করা হয় উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী পাকিস্তান সংসদের ভেতরেই পেপারওয়েট ছুড়ে মারলে শাহেদ আলী গুরুতর আহত হন চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুদিন পর তিনি মারা যান এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইস্কান্দার মির্জা মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে ক্ষমতা দখল করেন সংবিধান বাতিল করে সামরিক আইন জারি করলে সংসদও বাতিল হয়ে যায় ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীকে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় শেখ মুজিব সহ আরও বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাকে এরপর দুর্নীতির মামলায় দুই বছর সহ দফায় দফায় আরও কয়েকটি মামলায় শেখ মুজিব জেল খেটেছেন জেল থেকে বের হয়ে শেখ মুজিব কথিত ঐতিহাসিক ছয় দফার ঘোষণা দেন কিন্তু অনেকেই মনে করেন পশ্চিম পাকিস্তানিদের ইশারায় ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন শেখ মুজিবুর রহমান যদিও এখনকার আওয়ামী লীগ ছয় দফাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল মন্ত্র দাবি করেন এবার দেখা যাক কতটা স্বাধীনতা বিরোধী ছিল শেখ মুজিবের সেই ছয় দফা আন্দোলন ছয় দফার প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়েছে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমনই হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব সরকার হবে পার্লামেন্টারি ধরনের আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম অর্থাৎ প্রথম দফাটি দুই পাকিস্তানকে এক রেখে আইন পরিষদের সার্বভৌম ক্ষমতা নিশ্চিতের দাবি করা হয়েছে দুই নম্বর প্রস্তাবে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে যথাক্রমে দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক নীতি এখানেও দুই পাকিস্তানকে এক রেখে দেশের সার্বভৌম ও পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে প্রস্তাবে তিন নম্বরে বলা হয়েছে মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা মুদ্রার ব্যাপারে দুটি প্রস্তাব করেছিলেন শেখ মুজিব সমগ্র দেশের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে অথবা বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্য কেবলমাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে অর্থাৎ মুদ্রার ক্ষেত্রেও দুই পাকিস্তানকে এক রেখেই ছয় দফা করা হয়েছিল প্রস্তাবে চার নম্বরের রাজস্ব কর ও শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ফেডারেশনের অঙ্গরাজ্যগুলোর কর ও শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকার প্রাপ্ত হবে এরপর পাঁচ ও ছয় নাম্বার কোথাও পাকিস্তানকে আলাদা করে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার কোনো ইঙ্গিত মাত্র দেয়া হয়নি শেখ মুজিবের ছয় দফায় এত সব রফা দফা না বুঝলেও চলবে শেখ মুজিবের ছয় দফার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল সেটা বোঝার জন্য তার একটি লিখিত বক্তব্য পড়লেই যথেষ্ট বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র দ্বিতীয় খণ্ডে মুজিবের একটি লিখিত বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে যেখানে মুজিব বলেন আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা আপনারা দেখিতেছেন যে আমার ছয় দফা দাবিতে একটি অন্যায় অসঙ্গত পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী কোনো প্রস্তাব করি নাই বরঞ্চ আমি যুক্তি তর্ক সহকারে দেখাইলাম আমাদের সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরও বেশি শক্তিশালী হইবে মুজিবের এই বক্তব্যের পর ছয় দফা যে স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন নয় এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের অন্য স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন করা নেতারা শেখ মুজিবের উপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন উনিশশো সত্তরে পূর্ব পাকিস্তানের অন্য রাজনৈতিক নেতারা স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন করতে চাইলেও শেখ মুজিব পাকিস্তানিদের পাতানো নির্বাচনে অংশ নেন সত্তরের সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পোস্টারগুলোতে সবার উপরে লেখা ছিল পাকিস্তান জিন্দাবাদ মুজিবের এমন পাকিস্তান প্রীতির কারণে মাওলানা ভাসানী সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র দ্বিতীয় খণ্ডের সাতশো একুশ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে মাওলানা ভাসানী শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেয়ে বাংলার সংগ্রামী বীর হবার পরামর্শ দিয়েছেন একই দলিলে শেখ মুজিবের প্রতি আহ্বান নামে একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের প্রতি আহ্বান ভাসানী শেখ মুজিবকে বলেন মুজিব তুমি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামে যোগ দাও যদি আমেরিকা ও ইয়াহিয়ার স্বার্থে কাজ করো তাহলে আওয়ামী লীগের ধ্বংস অনিবার্য এসবই প্রমাণ করে শেখ মুজিব স্বাধীনতার পক্ষের আন্দোলনে যোগ দেননি উনিশশো সালে সাতই মার্চের আগ পর্যন্ত শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার কোনো দাবি তোলেননি তবে সাতই মার্চের ভাষণের পর কিছুটা সন্দেহ তৈরি হয়েছিল শেখ মুজিব আসলে কি চান সেটা নিয়ে 
সাতই মার্চের ভাষণ শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধ এ সবই যেন একই সুতোয় গাথা বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ শুনলে এখনো শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায় কিন্তু শেখ মুজিবের কৌশলী সেই ভাষণ কি আসলেই স্বাধীনতার ঘোষণা নাকি অন্য কিছু সেটা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে শেখ মুজিবের সেই ভাষণের মূল দাবি ছিল জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী হতে চান শেখ মুজিব তবে দাবি যাই হোক সাতই মার্চের কিছু বক্তব্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকে শক্তি জুগিয়েছে এবং কিছু বাক্য শুনলে মনে হবে এটাই মনে হয় স্বাধীনতার ঘোষণা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব শেখ মুজিবের সেই স্বাধীনতা যে সার্বভৌমত্বের স্বাধীনতা না সেটা শেখ মুজিব নিজেই স্বীকার করেছিলেন শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগের নেতারা তারপরও সাতই মার্চের সেই ভাষণকে স্বাধীনতার ঘোষণা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে অথচ শেখ হাসিনা মাত্র কয়েক বছর আগেও স্বীকার করতেন সেই সময়ের কিছু ছাত্র নেতার চাপাচাপের পরেও কৌশলগত কারণে শেখ মুজিব সাতই মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি আমাদের কয়েকজন ছাত্র নেতা তারা হঠাৎ দেখি বেশ উত্তেজিত আমার আব্বাকে বলছেন যেটা কি হলো লিডার আপনি স্বাধীনতার ঘোষণাটা দিয়ে আসলেন না মানুষ সব হতাশ হয়ে ফিরে গেল যে তারা তখন এই কথাটা কেন বলেছিল তারা কার হয়ে কথা বলছিল বা উদ্দেশ্যটা কি ছিল ওই সময় ছাত্র নেতারাও অভিযোগ করেছেন অনেক চেষ্টার পরেও শেখ মুজিবকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ানো যায়নি সাতই মার্চে আমরা শেখ মুজিবের সাথে রাত একটায় দেখা করি তার বাসায় এবং তাকে পরিষ্কার বলে আসি যে আপনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী হন এটা আমরা চাই না শেখ মুজিব যে কখনই দুই পাকিস্তান আলাদা করতে চাননি তার আরও বড় প্রমাণ শেখ মুজিবের সবচেয়ে কাছের সহচর তাজুদ্দিন আহমেদের মেয়ে শারমিন আহমেদের লেখা বইয়ের একটি তথ্য সেই বইয়ের ৪৫ নম্বর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পঁচিশে মার্চের ভয়াল কালো রাতে আব্বু গেলেন মুজিব কাকুকে নিতে মুজিব কাকু আব্বুর সঙ্গে আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করবেন সেই ব্যাপারে আব্বু মুজিব কাকুর সাথে আলোচনা করেছিলেন মুজিব কাকু সে ব্যাপারে সম্মতিও দিয়েছিলেন সে অনুযায়ী আত্মগোপনের জন্য পুরান ঢাকার একটি বাসাও ঠিক করে রাখা হয়েছিল বড় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে আব্বুর উপদেশ গ্রহণে মুজিব কাকু এর আগে দ্বিধা করেননি আব্বুর সে কারণে বিশ্বাস ছিল যে ইতিহাসের এই যুগ সন্ধিক্ষণে মুজিব কাকু কথা রাখবেন মুজিব কাকু আব্বুর সাথেই যাবেন অথচ শেষ মুহূর্তে মুজিব কাকু অনড় রয়ে গেলেন তিনি আব্বুকে বললেন বাড়ি গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকো পরশু দিন সাতাশে মার্চ হরতাল রেখেছি এই সময়টা আলোচনা করল কেন পাকিস্তানের সামরিক সরকার এবং উনি কেন বললেন যে যা সাতাশ তারিখে হরতাল ডেকে দিয়েছি নাকে তেল দিয়ে ঘুমা সুতরাং সবটা জিনিস যেন বেশি আবেগ দিয়ে না এছাড়াও এ বইয়ের আরও এক জায়গায় বলা হয়েছে শেখ মুজিবকে পঁচিশে মার্চের রাতের শেষ মুহূর্তে অন্তত স্বাধীনতার ঘোষণার একটি রেকর্ড পড়তে বলা হয়েছিল সেটাও করেননি এমনকি সেই ঘোষণাপত্রে তিনি স্বাক্ষর করতে রাজি হননি কারণ তিনি বলেছিলেন যদি এটা করা হয় তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে প্রমাণ থেকে যাবে যে আমি দেশদ্রোহী এই কথাগুলিও জনাব তাজুদ্দিন আহমেদের মেয়ে শারমিন আহমেদ তার বইতে উল্লেখ করেছেন শারমিন আহমেদের বই না মানলেও চলবে তাজুদ্দিন আহমেদ নিজেই সেই সময়ের আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন শেখ মুজিব সব সময় পশ্চিম পাকিস্তানিদের হয়ে কাজ করেছেন শেখ মুজিব রহমান হ্যাজ নট কমিটেড এনিথিং এগেনস্ট দি ওয়েস্ট পাকিস্তানি অর ওয়েস্ট পাকিস্তানি সাচ শেখ মুজিব না চাইলেও কথিত পাকিস্তানি এজেন্ট রাজাকার শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ডাকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তাজুদ্দিন জিয়াউর রহমান ওসমানিদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখনও ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল মুজিব বাহিনী শেখ মুজিব জেলে থাকলেও শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মুনি মুজিব বাহিনী নামে একটি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বাহিনীর নেতৃত্ব দেয় পুরো মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শেখ মুনি ও তাজুদ্দিন গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছে প্রথম দ্বন্দ্ব বাঁধে মুজিবনগর সরকার নিয়ে মূলধারা একাত্তর বইয়ের পঁয়ষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় মুজিব বাহিনী সম্পর্কে আটকে ওঠার মতো তথ্য দেওয়া হয়েছে তারা এই সরকারকে স্বীকার করে না অর্থাৎ মুজিব বাহিনী প্রবাসী সরকারকেই স্বীকার করেনি বস্তুত এই বাহিনীর সদস্য ভক্তির জন্য সর্বাধিনায়ক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার অনুপস্থিতিতে শেখ ফজলুল হক মনির প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেই শপথনামা পাঠ করা হয় একাত্তরের মে মাসে অনেকটা প্রকাশ্যে আলোচিত হতে থাকে রয়ের এক বিশেষ উপসংস্থার অধীনে শীঘ্রই দেরাদুনের অদূরে চাকরাতায় এদের জন্য বিশেষ ট্রেনিং শুরু হতে চলেছে জুন থেকে এদের ট্রেনিং শুরু হয় নভেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এদের প্রথম দল আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্পষ্ট হয় যে এই বাহিনী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কর্নেল ওসমানি বা বাংলাদেশ সরকারের কোনো এখতিয়ার নেই 
বইয়ের সাতষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে মুজিব বাহিনী এতটাই উশৃঙ্খল অন্তর্ঘাতমূলক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কার্যকলাপ শুরু করে যে শীঘ্রই মুজিব বাহিনীকে মুক্তিযুদ্ধ কমান্ডের অধীনে আনা না হলে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানি পদত্যাগ করবেন বলে তাজউদ্দিনকে সাফ জানিয়ে দেন মূলধারা একাত্তরের ছেষট্টি নম্বর পাতায় বলা হয়েছে বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ পায় মুজিব বাহিনীর কেবল প্রশিক্ষণ নয় অস্ত্রশস্ত্র ও যাবতীয় রসদের যোগান আসে রয়ের বিশেষ উপসংস্থা থেকে এবং উপসংস্থার প্রধান জেনারেল উবান গেরিলা প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ হিসাবে মুজিব বাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্বে রয়েছেন একই পাতায় বলা হয়েছে পক্ষান্তরে ক্ষেত্রবিশেষ মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া তাদের অনুগত্য পরিবর্তন করতে চাপ প্রয়োগ করা এবং প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ প্রচারণা চালানোর মাধ্যমে কেবল যে মুক্তিযুদ্ধকে ভেতর থেকে দুর্বল করে ফেলা হচ্ছিল তা নয় অধিকন্তু আশ্রয়দাতা দেশের অর্থাৎ ভারতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক সন্দেহের আবহাওয়াকে উৎসাহিত করে তোলা হচ্ছিল এত কিছুর পরও তাজউদ্দিন জেনারেল ওসমানি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে স্বাধীনতার পর রয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকা মুজিব বাহিনী চলে যায় স্বাধীন বাংলাদেশের ক্ষমতার কেন্দ্রে আর যুদ্ধ না করেও শেখ মুজিব হয়ে গেলেন জাতির পিতা সেই সাথে অঘোষিত এক এক নায়ক শেখ মনির চক্করে শেখ মুজিব আগাগোড়া একজন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী হয়ে গিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের কতটা কট্টর বিরোধী হয়েছিলেন সেটা বোঝা যায় সংসদে প্রথম মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের স্মরণে একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে সেই শোক প্রস্তাবটি কত বড় প্রতারণা তা দেখলেই বোঝা যায় যেহেতু মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিব কিংবা তার মুজিব বাহিনীর কোনো কৃতিত্ব ছিল না সে কারণে প্রস্তাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বীর শ্রেষ্ঠ কিংবা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটের মুক্তিযোদ্ধাদের নাম এড়িয়ে যাওয়া হয় বিপরীতে শুধুমাত্র নিজের পছন্দের কিছু মানুষের নাম স্মরণ করে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন শেখ মুজিব প্রস্তাবটি উত্থাপন করার সাথে সাথে প্রচণ্ড হট্টাগোল শুরু হয় সংসদে বাংলাদেশ গণপরিষদ বিতর্ক বইয়ের প্রথম খণ্ডের উনত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে জনৈক একজন সংসদ সদস্য মুজিবকে বলেন শোক প্রস্তাবে মুক্তি বাহিনীর কথা উল্লেখ করা হোক জনৈক সেই সংসদ সদস্যকে শেখ মুজিব চালাকি করে বলেন আপনারা শান্ত হন সবার নামই প্রস্তাবে আসবে কিন্তু মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আর কখনই সেই প্রস্তাব সংস্কার করা হয়নি শুধু এটাই নয় উনিশশো বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত মুজিব একবারের জন্য মুক্তিযুদ্ধ কিংবা মুক্তিযোদ্ধা এই শব্দ দুটো উচ্চারণ করেনি এমনকি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া তাজউদ্দিন জেনারেল ওসমানির সহ যুদ্ধে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন সবাইকে তার মন্ত্রী সভা থেকে ধীরে ধীরে বাদ দিয়ে দেন সারা জীবন বাঙালির জন্য আন্দোলন করে আসা মালানা ভাসানীকে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টাতে অনেকটা বন্দী করে রাখে ভারত এদিকে যে তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হলো তাকে বাদ দিয়ে শেখ মুজিবকে জাতির পিতা বানানোর সিদ্ধান্তটা যে ভারতের ভুল ছিল তা ভুট্টুকে লাল গালিচা সম্বর্ধনা দিয়ে বাংলাদেশে আনা এবং সবশেষ ওয়াইসি সম্মেলনে যোগ দিতে মুজিবের পাকিস্তান সফরের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় ভারত বুঝতে পারে শেখ মুজিব আগা গোড়ায় একজন পাকিস্তান প্রেমী মানুষ যে কারণে পনেরোই আগস্টের পর বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার মোস্তাকের সাথে ভারতীয় হাইকমিশনার সমর সেন তড়িঘড়ি করে সাক্ষাৎ করে সেদিনই ভারতের স্বীকৃতির কথা মোস্তাক সরকারকে জানিয়ে দেন শেখ মুজিব যে পাকিস্তানপন্থী ছিলেন সেই তথ্য পাকিস্তানের তৎকালীন এয়ার মার্শাল জাফরে চৌধুরীর লেখা একটি বইতেও প্রমাণ মিলেছে তিনি তার মুজাইক অফ মেমোরি বইতে লিখেছেন যুদ্ধের পুরো নয় মাস সময় মুজিব জেলে ছিলেন বলা হলো শেখ মুজিব এবং ডক্টর কামাল আসলে একজন মেজরের বাসায় ছিলেন সেখানেই তাদেরকে বাংলাদেশ যদি স্বাধীন হয়েই যায় তাহলে পরবর্তী করণীয় ঠিক করে দেয়া হতো বইয়ের পঁচাত্তর পৃষ্ঠায় ভয়ঙ্কর একটি তথ্য দেওয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার পর শেখ মুজিব ডক্টর কামালকে নিয়ে লন্ডনে যাবার পথে বইয়ের লেখক এয়ার মার্শাল জাফর চৌধুরীকে জনৈক আজিজ আহমেদ বলেছিলেন স্টেট ব্যাংকের গভর্নর গোলাম ইসহাক খান একটা বড় অঙ্কের মার্কিন ডলারের ব্যাগ শেখ মুজিবকে দিবেন এই তথ্য কতটা সত্য তা বোঝা যায় যুদ্ধের পুরো সময়টাতে শেখ মুজিবের পরিবারকে পাকিস্তানি আর্মির সব ধরনের সেবা দেওয়ার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সময় জন্ম হয়েছিল সজীব ওয়াচের জয়ের সেই সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গাড়িতে করে তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে আনার কাজও করা হতো এমনকি যুদ্ধের সময় গোপালগঞ্জে শেখ মুজিবের পিতা অসুস্থ হলে তাকে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় এনে চিকিৎসাও দিয়েছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী অথচ কথিত রাজাকার স্বাধীনতা বিরোধী জিয়াউর রহমানের পুরো পরিবারকে সেই সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল 
শেখ মুজিবাজ নেই মৃত মানুষকে নিয়ে সমালোচনা না করাই ভালো কিন্তু মিথ্যা দিয়ে একজন স্বাধীনতা বিরোধীকে উপরে উঠা থেকে যখন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদেরকে স্বাধীনতা বিরোধী বানানোর চেষ্টা করা হয় তখন সত্য ইতিহাস অনুসন্ধান করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ মুজিব ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করে শেখ মুজিব তার খনি দুর্নীতি পাঁচ সরকারকে উৎখাত করা হইয়াছে